Terpidana mati sebelum dieksekusi, penjaga akan memotong kerahnya. Tujuannya adalah untuk memenggal tahanan hanya dengan satu tebasan. Dan biarkan tahanan mati dengan damai. Biasanya terpidana mati akan gemetar ketakutan saat menghadapi kematian. Namun, tahanan hari ini terlihat sangat tenang. Bahkan membuat polisi pun merasa aneh. Tapi detik berikutnya, polisi tiba-tiba teringat kemampuan penyamaran yang luar biasa dari diabolik. Dan masker-masker yang ada di rumahnya. Dia segera teriak hentikan diabolik. Tapi masih terlambat satu langkah. Dan kepala orang itu jatuh ke tanah. Polisi segera melangkah maju untuk memeriksa dengan teliti. Orang itu jelas bukan diabolik. Tetapi dia adalah sang menteri kehakiman yang buruk. Dan diabolik pun berhasil kabur dari penjara. Dia muncul di kantornya sebagai menteri kehakiman. Lalu dia buka berangkas sang menteri. Dan berhasil memperoleh kunci berangkas. Kemudian dia gunakan foto pribadi menteri untuk mengancam pacarnya yang bernama Eva. Sang wanita cantik muncul di bank lokal terbesar. Dia menaruh dua kotak lukisan antik di berangkas bank. Presiden wanita meyakinkan dengan pria ini bahwa sistem keamanan bank sangat baik. Namun, dua kotak yang tampak biasa ternyata merupakan senjata rahasia untuk merampok bank. Karena di dalamnya berisi pemotong laser berjangka waktu. Tunggu sampai bank tutup jam 4 sore, lampu akan mati. Mesin pemotongan laser akan menyala secara otomatis. Dan juga memancarkan dua sinar laser merah. Dengan mudah menembus dinding baja terowongan dan ditutup tepat waktu pada jam 4. Alasan waktunya sangat akurat adalah untuk memastikan pelat baja dapat meleleh sepenuhnya dan tanpa mengaktifkan jaringan alarm di luar dinding pelat baja. Pada saat yang sama, pencuri diabolik memasuki saluran pembuangan dari penutup lubang dekat bank dan ikuti pipa tepat di bawah berangkas bank. Diabolik mengeluarkan bor listrik bercabang tiga yang terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun. Lalu mengebur ke dinding yang keras. Dalam sekejap mata, dinding beton 10 meter di belakang dengan mudah dibor. Ia hanya perlu menariknya keluar perlahan. Dinding dengan pilar batu yang berat mudah ditarik keluar. Namun, jaringan kabel alarm tiba-tiba muncul di depannya. Tapi dia boleh tidak panik sama sekali. Dia mengeluarkan tabung tipis panjang yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati melewati celah di jaring kawat. Lalu teteskan beberapa tetes asam sulfat pekat pada kunci berangkas. Kemudian buka pipa air bawah tanah. Air keran cepat meluap ke berangkas. Ketika air menyentuh jaringan alarm logam, alarm akan segera diaktifkan. Saat melihat sinyal alarm, Satpam langsung menyalakan sistem monitoring untuk mengecek. Dan menemukan kemungkinan kebocoran di berangkas. Lalu mereka harus mematikan sistem alarm. Kemudian memanggil manajer wanita untuk melaporkan situasinya. Karena pintu lemari besi sudah ada di tangan pengelola. Tapi semuanya sesuai prediksi diabolik. Dia mengontrol tombol dari jarak jauh dan menggergaji pohon besar di pinggir jalan, meninggalkan sang pengelola terjebak di tengahnya. Pada saat yang sama, ketinggian air meningkat. Kering putus, menyebabkan semua perangkat pemantauan lumpuh. Diabolik ambil kesempatan itu untuk mengenakan pakaian selam dan memasuki bunker. Untuk mencari di berangkas menteri, dia dengan mudah membuka pintu lemari, lalu mengambil perhiasan tak ternilai harganya dengan patek pelip di dalamnya. Tanpa diduga, ada yang tidak beres saat ini. Polisi menggiring orang sampai di luar pintu berangkas. Ternyata, detektif tidak sengaja menemukan bukti korupsi dari Menteri Kehakiman dan tempat menyembunyikan trikotor. Dia ikuti petunjuk lalu temukan tempat ini. Kebetulan juga menemui anomali di berangkas itu. Polisi segera menyadari bahwa dia boleh yang merampok bank. Dan banyak sekali polisi yang dikerahkan untuk mengepung bank. Adegan ini juga dilihat oleh pacarnya, Eva. Dia segera melaju untuk menjemputnya. Tetapi dihentikan oleh polisi dan diidentifikasi. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan senjata tersembunyi untuk menjatuhkan kedua orang itu. Lalu pergi ke lokasi yang ditunjuk sebelumnya. Akan tetapi, kemudian ternyata setiap saluran drainase telah dijaga oleh polisi. Dia hanya bisa mengulangi trik sebelumnya. Langsung menembak jatuh dua orang itu. Ini membantu dia boleh kabur dengan mudah. Tapi dia tidak menyangka pelabuhannya juga dijaga ketat. Dia harus menggunakan kartu tufnya yaitu pisau terbang. Terus menerus pisaunya dikeluarkan. Pikir dia bisa kabur, tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan dia tertembak di lengan. Ternyata rencananya itu sudah diramalkan polisi sejak lama. Tapi dia masih melewatkan satu hal. Karang bos gangster itu tidak lagi sendirian. Pacarnya, Eva, muncul dari air, menggunakan tongkat untuk segera menjatuhkan polisi itu. Dia boleh mengambil kesempatan untuk menyerangnya dan merebut senjatanya. Tapi dia boleh tidak memilih untuk membunuh polisi. Karena dia pencuri yang hanya mencuri dari penjahat korup. Lalu dia dan Eva kabur dengan Kano. Scene berikutnya, Eva muncul di pantai dengan pakaian terbuka. Dia boleh kini telah terbebas. Sekian alur cerita film hari ini.